ons gaan kyk oor die lewe in moeilike tye, in moeilikheid. So baie van ons beleef dit. En ek wil hee, jy moet saam met my blaai na, ons gaan twee gedeeltes vir oogend kyk. En die eerste gedeelte is 2 Korintheus 6 vers 4 en 5 en dan gaan ons kyk Philippense 13 4 vers 13 en 15. En dan sê, dat is al twee briewe is geskryf dier Paulus, en dan kom hy en hy sê in 2 Korintheus 6 vers 4 en 5. Maar in alles beveel ons onszelf aan as dienaars van God met groot uithou vermoe. In verdrinkings, in ontberings, in benauwdhede, geslaan in tonke gegooi, in oproere, en in swaar arbeid, in slapeloosheid, en in honger. In Philippense 4, vers 13 en 15 sê, Ek is tot alles in staat, dier hom, wat my kracht gee. Nogtans, was dit goed van jylle, om in my swaar kry te deel. Jylle weet ook, Philippense, dat aan die begin van my evangelie verkondig, toe ek in, van Macedonia vertrek het, geen gemeente bijgedaar het, tot my rekening van inkomste en uitgave nie, behalwe jylle alleen. Tot so ver. Wie van jylle hou daarvan om boek te lees? Nou, die mense soos ek lees boek, die eerste hoofstuk en die laaste hoofstuk en dan werk het vir my. Maar dan kan jy ander mense wat rechtig waar boek lees en dan sê jy die mense dat die hele som van die boek is in die eerste lijnkie, die eerste paragraaf, maar die eerste paar sinnekies van die boek is die belangrijkste van die boek. Want hulle sê, die skrywer wil absoluut in die gedeelte die, die, die gedagtes van die leeser en sy aandag vastvang in die eerste lijnkie. Nou, wie van jylle het al gehoor van een boek, of van een schrijver met, met die naam van Scott Peck? Nou, hy het een boek geskryf, en die boek het in 1979 uitgekom, en het was een topverkoper boek, en die boek sy naam was Road Less Travel. En hy begin die boek met die, die woorde, Life is difficult. Life is difficult. Ek dink nie die skrywe probeer om negatief te wees nie. Maar die woorde is toch so waar. Natuurlijk is daar wonderlijke tye in die lewe. Dink een bykie terug aan die tyd toe jy vir die eerste keer verlief geraak het. Dink een bykie aan die tyd waar jy saam met vriende om een baie vlees vier keie. Is wonderlijke tye. Dink aan die tyd op die sportveld as die bokke die All Blacks wen. Is wonderlijke tye. <laughs> maar die lewe het ook moeilike tye. Somtijds is dit pijnlijk moeilijk. Kom ons wees eerlijk met mekaar vanmorgen. Somtijds bring uh, daar die moeilijkheid wat ons krij, kom as gevolg van onszelf. Ons kan niemand daarvoor blameer nie. Jy bevind jezelf in een financiële 
moeilijkheid, als gevolg van, dat jy jou geld moos, wie kan jy plamee, niemand behalwe jouself nie, dan bevind jy jouself, um, dat jy in een hevelik is, en een dag kom jou, um, jou, jou partner naar jou toe, en dan sê jou partner vir jou, hoe het is voorbij, ek is klaar, maar omdat jy nie genoeg aandag gegee het, aan jou hevelik nie, wie moet jy plamee? Of, betek jy, bevind jy self op een plek, waar jou lichaam, net wil ingee, en jy, en jy, en jy, jy, jy daai by die dood om, maar jy het nooit aandag gegee aan die tekens, dat jou lichaam uithoop, dat daar fout is nie, wie moet jy plamee? Maar somtijds, ek wil eerst dit sê, ons kan enige besluit in ons leven neem, in die leven, maar ons kan nie die uitkomste van ons besluiten bepaal nie. Hoor jylle wat ek sê? Jy kan enige besluit in die leven neem, jy is vry om enige besluit te neem, maar jy kan nie die uitkomst van jou besluit beinvloed of bepaal, of manipuleer nie. Somtijds kom moeilijkheid, moeilijke omstandighede, van, as gevolg van ander mense, dalke ouwe, wat bezig is om oud te raak, wat syklik raak, en jy moet na die persoon kyk, of dit beinvloed jou hele familie, as gevolg van die depressie, of die siekte, Somtijds bevind de familie jylle self in die moeilijkheid as gevolg van kinders wat verkeerde besluiten neem. En die hele familie word daar dier geraak. Maar sommige moeilijkheid kom net as gevolg van die gebrokenheid van die wereld waarin ons ons self bevind siekte, werkloosheid. So Scott Peck slaan die spijker op die kop. Life is difficult. Maar Jesus kom in Johannes 16 vers 32 en dan sê hy, in die wereld sal jy zwaak hy dit is my een van die dinge van die wereld, dit is hoe dit is, maar dan gaan hy aan, dan sê hy, wees, maar, wees sterk, in Engelse vertaling sê hy, take courage, omdat ek die wereld overwin. Ek wil een, net een ding vir oogend, met julle deel, En dit is uit die, uit die bybel uit, van uit Paulus' leven uit, maar ook uit mense, soos ek en jy, wat die oorwinning in die leven behaal het. Die beke van oorwinning kan omhoog hou. Maar die mense is nie mense sonder probleme nie. Paulus was nie sonder probleme nie. Dis nie mense wat, wat wegskam van hulle moeilijkheid, soos baie keer van ons wil maak, dat ons nie ons moeilijkheid wil sien, en dan wil ons ons kop in, in die grond induk, uh, so dat die, die so, so volstuis, om net nie die moeilijkheid te sien nie. Nee, hier die mense is net so, so, soos ons, wat al die moeilijkheid ervaar, net so veel vrees het, maar nog steeds oorwind. Kom ons leer volgen wat Paulus vir, vir ons iets wil laat verstaan. In die eerste punt, mense wat oorwin, is mense wat nie te trots, en ek wil in aanhalings ook inzet, en arrogant is om te ontvang by ander mense nie. 
Paulus kom en hy skryf in Filippense 4 vers 13 wat ons nou gelees het. Hy sê, ek is in alles in staat die Christus wat vir my die kracht gee. Maar dan sê hy net aan dan vers 14, maar ek wil ook vir julle sê, dit is goed dat julle saam met my in my zwaarkrij, in my moeilijkheid deel. Hy deel dit met ander mense. En een ding wat Paulus vir ons vir Jesus wil sê, is dat God baie keer in moeilijkheid iets fantasties kan doen en ingryp en een wonderwerk verhug in ons levens. Op een boon natuurlijke manier ingryp, maar dan kom hy, dan sê hy ook hier so, maar God kom ook en hy gryp in, in ons moeilijkheid, die mense wat saam met ons een pad stap. En kom ons noem maar hierdie mense vanmorgen, die draagbare mense. Kan jy die story onthou in Marcus 2, waar daar vier manne gegaan het, en Jesus was bezig om mense aan te raak en te genees in huis. En hierdie manne kon nie hulle vriend wat um, op hy oom verlam en siek was, by Jesus hy kwijn. En hulle vat het draagbaar en klim op het dakse huis. Op een op huise dak, is anders dom, nee. <laughs> en hulle laat sak hierdie man daar. En weet jylle wat sê die bybel daar, gaan lees het. En toe Jesus nie hierdie man sê nie, maar toe Jesus die geloof van hulle sê, toe vloe die geneesing. Het jy draagbaar mense in jou leven? Mense wat rechtig vir jou omgee? Mense wat rechtig vir jou bid? Mense wat rechtig daar sal wees, wat nou moeilijkheid is, wat sal hoor, en, en nie net altyd wil raad gee, en vir jou te rechtwees nie, maar wat luister, om saam met jou, een pad te stap. Dagbare mense, is mense wat altyd daar, is vir jou. Moes, hoe sê hulle, Om een vriend te kry, moet jy een vriend wees. Nou, om een draagbare mens te kry, moet jy een draagbare mens wees. Kan ek vanmorgen vir jou vraag vraag, is jy een draagbare mens? So, mense wat oorwin, is mense wat gewillig is om te ontvang van ander mense. dan kan ons kyk na die oorwinning wat Paulus kry, is as, is hierdie mense, is mense wat anders te kyk na die lewe. Wanneer Paulus skryf in die Philippense, dan skryf hy, het jylle geweet, vanuit die tonk uit. Hy was in die tonk, toe hy dit skryf. En dan sê hy Philippense 4 vers 10, ek is besonders bly. Jy sê, ons sal dink, jy sê, is die jou nie mal nie, om in die tong te sit en hy sê, ek is besonders bly in die heren. Het is vir jou gaande om so te wees. Maar kyk een pikkie wat hy vir ons leer. In die eerste punt, oorwinnaars soek altyd na bonen van vreugde. Hulle sal altyd um, dit blij soek en altyd nabij dit wees. Nou, een van my vreugde dinge in hierdie lewe is, is ek is lief vir surf. Maar ek is ook lief om saam met my familie tyd te spandeer. Vir ander mense is het ook sport. Maar so moet ons soek En so moet ons wees, so dat ons altyd vreugde wees. Maar dan die belangrijkste, kom my, en dan sê, en alles wat jy doen, verblij jou in die Heere. Of het nou jou werk is, en of het nou is of jy speel, en of het nou is, 
dat jy in die moeilijkheid is, verbly jou in die Heere. Soek God in die lewe. En dan die tweede punt wat, wat ons leer vanuit Paulus en oorwinnaars en levens, is oorwinnaars soek altyd na sieninge, na blessings. Selfs in die moeilike tye soek hier die mense plek om te gee. Hulle soek die blessings. Hulle wil altyd een blessing vir iemand anders te wees. Jy is dalk in een moeilike tyd, maar soek Godse siening in jou leven. Of het nou is jou man, kom ons noem drie dinge, um, hy was miskien vir jou die skoldel goed, hy maak vir jou die bed op, hy gaan werk dus so dat hy, um, ok, nee, ek sien nie van die mense skit kop, kom, kom ons maak hy nou maar net een dan vir oogend, Hy, hy gaan werk toe en hy bring een salaris vir hy stoede dat jylle kan leef. Dan, ok. Maar, gaan en gaan skryf nie, selfs die klein denkies, oor die goedheid van God in jou leven, so dat jy sy seen kan ervaar en beleef elke dag in jou leven. Maar daar is soveel sien wat God vir ons gee. Dan die derde punt. En ek is amper, amper klaar. So hulle kyk altyd na die geleentede om te groei. Selfs in hulle moeilike tye soek hulle plek om te groei. Want om te groei nie net as mense, maar ook om te groei in hulle verhouding met God, soek hulle, want hulle soek, hulle sê, in elke moeilikheid is een geleentheid om te groei. Weet jy, in jou hevelik selfs, kry jy mens, in my hevelik, kom ons weer verheerlik volgen, in my hevelik, is daar wonderlijke tye, maar daar is ook net soveel zwaar tye, maar in die zwaar tye, Want het kan nie net altyd goed gaan nie. Goeie mens, en die mens goeie ook, dan nader na mekaar toe. Maar, so ook met jou verhouding met God. En nie moeilike tye, so dat ons een verhoudelike, beter verhouding met God kan nie. Dit kan nie net altyd goed gaan nie. Want as het net goed gaan gaan, sal jy nie goeie nie. So dan moet tye wees van dood, en snafsnij, en swaakrij, so dat ek en jy beter mense kan wees. En hoe wat sê, Paulus kom, hy is in die tonk, en jy is in die tonk, wat van een moeilike tyd vir hom is, wat een swaar tyd is, skryf hy die wonderlikse brewe aan die christene. Dan oorwinnaars, het een sekere denkwijse, En ek kan het die anderse stel nie, maar ek wil het so stel. Oorwinnaars, plak hulle in die realiteit van God in. Daar die plak, jy weet soos een plak wat ons inplak by die meer, is vertrouwe. Paulus sê, en jy hoor om dat hy ingeplak is, vir die pense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat die hom, wat vir my die kracht gee. Hier die kracht is nie, dat hy kan vlieg soos Superman, en die mere kan loop soos Batman, en wie ook al om nie. Maar hier die kracht is, dat ons in hier die moeilike tye van ons levens, dat kan hanteer, omdat Christus saam met my is. so wanneer ons in swaak en moeilikheid is, en dit is iets wat die mens leer in die bediening, is daar twee richtings waar dit toe mense gaan. Die een richting is of weg van God af, of die ander richting is na God toe. 
Dat jy is die mense wat weggaan, hoor die mens, dat as hulle in een situasie is, ja maar, hoekom het God dit in my leven toegelaat? Hoekom het God die, die, die mens weggevat? Ek is kwaad vir hom. En dan besef vir mense, en wanneer mense hulle self op syke plekke bevind, loop hierdie mense, of in doodloop staat hulle self vast, is hulle op niemands eiland, en hulle bevind hulle daar self, en hulle weet nie hoe kom hulle afgesnui is, en hulle word die bitterse mense op aarde. Want as jy jouself afsnui van God af, snui jy jouself af van lewe. Maar mense, wat na God toe gaan, en om vertrouw, en dan vir hulle sê, Heer, ek verstaan nie, ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek kom, en ek vertrouw u, ek wil hee, Heer, dat ek, ek wil gloe, dat u goed is vir my, en dat u lief is vir my, en dat u saam met my, hierdie pad sal stap, die moeilikheid, ek vertrouw, u, Heer, maar daar kom jy vir ogen, en jy sê, maar ek kan nie vertrouw nie, dis reg, jy kan nie vertrouw nie, want vertrouw kan nie gemaakt word nie, kan nie geproduceer word nie, vertrouw, weet ek, kry ek, volgens my, jy kan het seker op ander plekke kry, maar op een plek, en dit is by die kruis, daar by die kruis, waar Jesus gekruisig was, hulle om dood gemaakt het, en hulle na die dag, waar God handeling uitgevoer het, en hom uit die dood uit opgewek het, by die kruis wil ek leer, waar Jezus uitroep en sê, Vader, Vader, waarom het jy my verlaat? Maar in selle asem, en sê, maar in jy, ja, ek vertrouw jy, gee ek my gees oor, by die kruis, is waar vertrouwe gebore word. Vanmorgen, ek weet nie, ek ken nie jou moeilikheid nie, jy ken nie my moeilikheid nie, maar kan jy vanmorgen uit die story uitleer, uit Paulus' leven uit, en as jy oorwinnaar is, wil ek jou sal hier en sê, well done, want jy sê, want Jy is op die rechte pad om Gods se liefde en genade te ervaar. Maar jy wat in moeilikheid is, wil ek ook sê, byt vast, want daar is vir jou oorwinning. Daar is vir jou een uitkomst. En ek wil jou uitnooi volgend. Om saam met my te bid en te sê, Heere, Ek het die nodig. Wat pijn kan, wat moeilikheid kan pijnlik wees. Dit kan hard verskerend wees. Maar ek weet, dat God saam met my een pad stap. Heere, baie, baie dankie, dat ons uit een persoon, soos Paulus, kan leer, Jy het ook moeilikheid gehad, hy het ook pijn gehad, maar hy kom en hy treeë as hoewinnaar op. Jy het ons het ook vermoorde pijn en seer in ons levens. Ons het ook vermoorde vraag. Ons het ook vermoorde al die dinge wat plaan, jy, maar ons weet vermoorde. Ons kan jy vertrouw, want jy die vertrouwe bewys aan die kruis. En ek wil bid vir oogend, Heere, dat daar net een prentje vanmorgen in hierdie lewe sal wees, wat ons sal help. En dit is Jesus Christus. Help ons om hierdie pad te stap. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.